ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ റിയൽ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് സൗമ്യാസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അറേബ്യൻ ഡെസേർട്ട് ആയിട്ടാണ് ലുക്കേമത്ത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ബോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം അതിന് മുന്നേ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പം എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പം ഇതാ ലുക്കേമത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറ് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം മൈദ എടുക്കണേൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം കോൺഫ്ലവർ എടുത്താൽ മതി അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ പിന്നെ വേണ്ടത് ഈസ്റ്റാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു സ്പൂൺ നമുക്ക് വേണം അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇവിടെ സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ നല്ല സ്വീറ്റും ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോൾസാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതാ ഈസ്റ്റും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് വേണ്ടത് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഈ മൈദമാവും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സായിട്ട് വരട്ടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നൊരു ബാറ്ററായിട്ട് എടുക്കണം ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് എടുക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളം അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബാറ്ററില്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബാറ്റർ അതേപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കണം നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വല്ലാണ്ട് ലൂസായി പോകരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ആ ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ബാറ്ററി വെള്ളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇതിരിക്കേണ്ടത് ഇതിലും കൂടുതൽ വെള്ളം പാടില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം കുറഞ്ഞതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ അതാ അങ്ങനെ ഒരു കവറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നനഞ്ഞ തുണിയുണ്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മതി ജസ്റ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം ഇതാ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂടിയൊക്കെ മാറ്റാം കവറൊക്കെ മാറ്റാം അപ്പോൾ അതാ കണ്ട മാവ് നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊന്തി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ മതി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊന്തി കിട്ടും അതാ കറക്റ്റ് ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു അളവിലിരിക്കണം നമുക്ക് മാവ് അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കൈ കൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതാ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരണ്ട ടൈമിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് കുറേശ്ശായിട്ട് മാവ് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോൾ പോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലോ മതി അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സൗകര്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ട് സൈഡൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവണം ഇതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവണ സമയത്ത് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്തതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതും ഇതേപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് അതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പഞ്ചസാര പാനിയാണ് റെഡിയാക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഇതൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതേ കപ്പിൽ പകുതി അതേ കപ്പിൽ പകുതി വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര എടുത്തതിൻ്റെ പകുതി വെള്ളം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് 
പിന്നെ ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തേനും കൂടി ഇതിൻ്റെ മീതേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ പറയണ്ട അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഈ ഡെസേർട്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം പിന്നെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പിന്നെ ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് അപ്പം എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ